ஆடியோ வீடியோ தெரியுதா புத்தகம் வாசித்தல் என்பது ஒரு உன்னதமான பழக்கம் கணினிகள் இல்லாத காலத்திலேயே எழுத்துக்கள் மூலம் உலகத்தை தெரிந்து உணர வைக்கும் வழி அது என்னோட இளம் வயதுல புத்தகங்களுக்கு புத்தகங்களுடன் ஒரு நட்பு இல்லாமையே நான் தவறவிட்ட தருணங்களாகவே கருதி இப்போது புத்தகங்கள் காகிதங்களை தாண்டி மின் வழியாகவும் ஒலி புத்தகங்களாகவும் தொழில்நுட்ப பரிமாணங்கள் பெற்று நம்முடன் பயணிக்கிறார் ஒவ்வொருவர் கையிலும் செல்பேசியுடனும் தனக்கே தனக்காக காதுகளில் வந்து ரகசியமாக ஒலியை கடத்தும் இயர்போன்களும் வந்து கதைகளை ஒலி ஒழிவில் கேட்டதும் எவரோ ஒரு வாசித்த செவி வழி சேர்த்தலும் இந்த அவசர யுக்தியில் யுகத்தில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் கதை படிக்க கேட்பது ஒரு ருசி என்றால் சொல்ல கேட்பது இன்னொரு ருசி அந்த கதையை சொல்லுபவர் அந்த கதையை சொல்லுபவரின் திறனும் குரலும் அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது சிநேகமான குரலோடு உணர்வுகளை குழைத்து கொடுப்பதில் உள்ள வசீகரமும் வீச்சும் சில சமயங்களில் அந்த எழுத்தாளருக்கு கூட கிடைப்பதில்லையோ என்று தோன்றும் அப்படிப்பட்ட குரல் நினைவாற்றல் வாசிப்பை உள்வாங்கி நினைவடுக்குகளில் வாங்கி போன்று சேமித்து வைத்தல் நடுப்பு நட்பு வட்டங்களை பெருக்கிக் கொண்டே இருத்தல் சக மனிதர்களிடமிருந்து கற்றல் என்று அடுக்கிக் கொண்டே போகும் அளவுக்கு பல செல்வங்களை செல்வ கொண்டவர்தான் இன்று நம்மிடம் கதைக்க இருக்கும் சாரோன் செல்வந்தர் திரு பவா செல்லதுரை அவர்கள் இவர் எழுத்தாளர் விவசாயி கதை சொல்லி நடிகர் என்று பன்முகங்கள் கொண்ட எளிமையான மனிதர் அவர் வீட்டு கதவுகளும் மனக்கதவும் எப்போதும் திறந்தே இருக்கின்றன நண்பர்களையும் இப்படிப்பட்ட மனிதர்களையும் கதை சொல்லிகளையும் நாம் பெரும்பாலும் கொண்டாடுவதே இல்லை அப்படியே கொண்டாடினாலும் அது சற்றே காலம் தழந்தே நடந்திருக்கும் சம காலத்திலேயே நண்பர் பவாவை கொண்டாடிவிட வேண்டும் தென்றலுக்கு அறிமுகப்படுத்திவிட வேண்டும் என்ற ஒரு உந்துதலும் ஆசையுமே தென்றலுக்கு குளிர்ச்சி சேர்க்க இன்றைய பவாவின் வருகை வணக்கம் பவா சார் இன்றின் இவரின் யூடியூப் காணொலிகள் மூலமாகவே தற்கால இலக்கியத்தின் முக்கியமான எழுத்தாளர்களில் சிலரை என்னால் அறிந்து கொள்ள முடிந்தது என்றால் அது மிகையா பெங்களூர் நண்பர்கள் சிலர் வேட்கை எனும் புத்தக குழு ஒன்றை தொடங்கி அவ்வப்போது வாசித்ததை பகிர்ந்து கொண்டிருப்போம் சுந்தர ராமசாமி பிரபஞ்சன் தீஜா ஜெயகாந்தன் ஜெயமோகன் எஸ்ரா எல்லாரும் எங்களால் பகிரப்படும் வார்த்தைகளிலும் புத்தகங்களிலும் மூலமும் அவரவர் வீட்டுக்கு வந்து போவார்கள் பவாவின் கதை சொல்லும் பாங்கின் மூலம் அவர்களின் சிலரை உயிர்ப்பித்தும் சிலரை கண்முன்னே நிறுத்தியும் இருக்கிறார் ஒரே ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் தொடர்ந்து ஒரு போன் கால் நம் ஆசையை அவரிடம் வெளிப்படுத்த அன்பு பொங்க ஒப்புக்கொண்டு நமக்கே நமக்காக பேச இசைந்துள்ள பாபா அவர்கள் இதோ உங்களுக்காக வணக்கம் சார் நண்பர்களே வணக்கம் அஞ்சு மணிக்கு ஒரு ஜூம் வாழ்க்கையும் எனக்கு வாழ வேண்டும் என்று ஆசை இருந்தது அப்படி என்றால் புத்தகங்கள் வாசிப்பு என்பதுதான் நீங்கள் வாழ முடியாத வாழ நினைக்கிற பல வாழ்க்கையை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது மறந்து கொண்டே இருக்கிறது மறந்து கொண்டே இருப்பது மக்களின் இயல்பு நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருப்பது கலைஞர்களுடைய கடமை என்று ஒரு அருமையான பழமொழி உண்டு அது ரொம்ப முக்கியமானது என்று நினைக்கிறேன் மனிதர்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்து போகிறார்கள் அவர்களாக மறக்க நினைக்கவில்லை என்றாலும் கூட இந்த லௌகிக வாழ்க்கை நாம் கட்டுகிற இயமை நமக்கு ஏற்படுகிற பிரச்சனைகள் வீடுகளில் ஏற்படுகிற நோய் நோய்வாய்ப்படுதல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்மை நல்ல இலக்கியங்களிலிருந்து நல்ல வாசிப்பிலிருந்து நல்ல கதை கேட்டலிருந்து நம்மை தூர விலக்கி வைக்கிறது ஒரு நுட்பமான வாசிப்பு என்பது இந்த வாழ்க்கையை மறுபடியும் நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது நமக்கு இந்த வாழ்க்கையை வாழச் சொல்லி அல்லது வாழ்ந்தவர்களை பற்றி நமக்கு சொல்லி நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த அந்த படைப்பு எச்சரிக்கிறது அல்லது நம்ம சுவாரஸ்யப்படுத்துகிறது நம்முடைய பால்ய காலத்தை மீட்டுக் கொடுக்கிறது நாம் இழந்து போன காதலியை கண்முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறது இதைத்தான் திரும்ப திரும்ப வாசிப்பு என்கிற வகையில் புத்தகங்கள் செய்து கொண்டே இருக்கின்றன ஆனால் இவ்வளவு பரிணாமங்களை செய்து முடிக்கிற புத்தகங்களை நாம் பரிசு நாம் தொட்டு பார்ப்பதிலும் 
வாசித்து பார்ப்பதிலும் ஏதோ மிகப்பெரிய மன தடைகள் மனிதர்களுக்கு இருக்குது நம்முடைய பெங்களூர் நகரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இன்றைக்கு இருக்கிற பெங்களூரில் வசிக்கிற எப்படியும் பல லட்சம் பேர் அங்கு தமிழர்கள் வசிக்கலாம் ஆனால் அதில் ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேருக்குத்தான் இந்த மாதிரி சார் கேக்குதா சார் பேசுறது வந்துருச்சு அதுதான் மறுபடியும் மறுபடியும் வாசிப்பை வந்து நமக்கு சுவாரஸ்யப்படுத்தி கொடுக்கிறது இந்த வாசிப்பினுடைய இன்னொரு தளமாகத்தான் இந்த வாசிப்பை விரிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு இடமாகத்தான் நான் கதை சொல்லலை பார்க்கிறேன் இந்த கதை கேட்டல் என்பதோடு நாம் நம்மை நிறுத்தி கொண்டால் நாம் ஏதோ ஒரு வகையில் தேங்கி விடுவோம் கதை கேட்கிற சுவாரஸ்யத்துக்குள் அமிழ்ந்து விடுவோம் கதை கேட்டல் மிக நிச்சயமாக ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் இல்லை அது வாசிப்பின் வாசலை நல்லா கதவுகளை நன்றாக திறந்து உங்கள் கையில் அதனுடைய ச அதனுடைய காவியை கூட கொடுக்கல திறந்து விட்டு இதுக்குள்ளே போ இதுக்குள்ளே வேறு ஒரு உலகம் இருக்கிறது என்று காண்பிக்கிற ஒரு சின்ன வேலையைத்தான் ஒரு கேட் கீப்பர் வேலையைத்தான் நான் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கேன் அது ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் அது அது வந்து நான் செய்த பெரிய பாக்கியம் என்று தான் கருதுகிறேன் நம்பர்களே கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்கார்ந்து முகங்களை பார்த்து பேசி கொண்டிருப்பதை விடவும் நம்முடைய உரையாடல் நம்ம வேறு ஒரு இடத்து தளத்துக்கு கொண்டு போகலாம் ஒரு மணி நேரமும் நாம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியை அமைத்துக் கொள்ளலாம் என்று விரும்புகிறேன் ஆயிரக்கணக்கான கதைகள் இருக்கா எந்த கதையை சொல்றது சுருங்கிய வடிவத்த சொல்றேன் ஒண்ணு வந்து சந்தோஷ சிக்கானம் என்கிற கேரளாவில் இன்றைக்கு எழுதி கொண்டிருக்கிற மலையாள படைப்புகளில் மிக காத்திரமான படைப்புகளை முன்வைத்திருக்கிற பிரியாணி என்கிற கேரளாவையே உலுக்கிப்பட்ட ஒரு கதையை எழுதின சந்தோஷனுடைய இறை என்று ஒரு கதை இருக்கு இந்த கதை என்னன்னா ஒரு கிணத்துக்கு ஓரத்தில் இருக்கிற ஒரு தவளைய பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு பாம்பு போகும் டக்குன்னு அந்த பாம்புக்கும் அந்த தவளைக்கும் நடக்கிற சண்டையில் ஆஹ் உள்ள விழுந்துரும் அந்த தவளை வந்து உள்ள விழுந்துரும் உள்ள விழுந்த வேகத்துல பாம்பு அதை தொடத்தினே போய் அதுவும் கீழே விழுந்துரும் ரெண்டு பேரும் பார்ப்பாங்க அந்த கிணத்துல தண்ணியே இருக்காது அது ஒரு பாழடைந்த கிணறு இந்த பாழடைந்த கிணத்துக்குள்ள இப்ப அந்த பாம்பும் தவளையும் மாட்டிக்கும் இப்ப வந்து பாம்பு வந்து தன்னுடைய வாய்களை அகலமா தன்னுடைய வாயை அகலமாக திறந்து அந்த தவளையை விழுந்ததுக்காக போகும் உடனே அந்த தவளை வந்து பேச ஆரம்பிக்கும் நண்பா இரு நண்பா ஒரு நிமிஷம் இரு என்ன சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்றதெல்லாம் கேடு சரி நீ என்ன இப்ப சாப்பிட்டுருவேன் அதற்கு பிறகு இந்த பாழடைந்த கிணத்துக்குள்ள வந்து உன்னால மேல ஏற முடியாது இவனுடைய தனிமையில் இவருடைய வெறுமையில் நீ கடந்து 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 மக்கி 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 சாக போற அதற்கு பதிலாக உயிருள்ள ஒரு ஜீவனாக உன் முன்னால் நான் இருக்கிறேன் நாம ஏன் ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கொண்டு ரெண்டு பேருமே இந்த கிணத்தில் வாழக்கூடாது அப்படின்னு கேட்போம் உடனே அந்த பாம்பு சொல்லும் இந்த இந்த மயிர் தத்துவம் எல்லாம் என்கிட்ட பேசாத ஒரு பாம்பு வந்து அதனுடைய இயற்கையினுடைய சுழற்சியில ஒரு தவளையை சாப்பிட்டு தான் உயிரோட வாழணும்ன்றது விதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் உடனே அந்த தவளை கேட்கும் அப்படி ஒரு விதி யார் உண்டாக்குறது அதெல்லாம் எங்க இருக்குது ஹைகோர்ட்லயே அப்படி ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துக்கிறாங்க அல்லது ஏதாவது ஜீவோ இருக்குதா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை இது எல்லாமே நாமே ஏற்படுத்தி கொண்ட விஷயங்கள் தான் அதனால நம்ம ரெண்டு பேரும் நினைச்சா 
நாம ரெண்டு பேருமே உயிரோடு இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சார் யாருடைய வீடியோவுமே வரலையா சார் யாருடைய முகங்களுமே எனக்கு தெரியலையே இப்பதான் ராஜசேகருடைய முகம் தெரியுது முடியும் <laughs> 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 ரெண்டு பேருக்கும் கூட டிஸ்கஷன் எங்க போகணும்னா அந்த பாம்பு கேட்கும் நான் வந்து ஒரு மாமிச பட்சி நான் எப்படி உயிரோட வாழறதுன்னு கேட்கும் அப்புறம் தவளை பதில் சொல்லும் அப்படிலாம் ஒண்ணு கிடையாது நீ பிறக்கும் போதே பாம்பு எல்லாம் மாமிச பட்சி தவளை சாப்பிட்டுதான் உயிரோட வாழணும்னு ஒண்ணு விதி எல்லாம் கிடையாது இந்த விதிகள் எல்லாம் நாமளே உருவாக்கிக்கின்றான் கொஞ்சம் நீ இதை வந்து சைவம் தான் சாப்பிட்டு பாரேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐயோ சைவம் சாப்பிட்டா நான் வாழறது அப்படின்னு பாம்பு அதிர்ச்சி ஆயிடும் உடனே அந்த தவளை சொல்லும் இந்த கிணத்துக்குள்ள நிறைய செத்தலாம் இருக்கு நிறைய குப்பை இருக்கு அஹ் மரத்துடைய வேர்கள் இருக்குது இதெல்லாம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுதான் பாரு எப்படி இருக்குதுன்னு இப்படியே வாழலாமேனு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரே கிணத்துக்குள்ள ஒரு ஒரு பாம்பும் ஒரு தவளையும் அதான் ஒரு இறையும் ஒரு இறையை உண்ண போகிற இன்னொரு விலங்கும் சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிப்பாங்க ஒரே காரணம் தனிமையும் வெறுமையும் அந்த பாம்பை ஆட்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்கான ஒப்பந்தம் தான் இது சில நாட்கள் அப்படியே போவோம் ஒரு நள்ளிரவில் அந்த கிணத்துக்குள்ள தபால்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும் பாம்பும் தவளையும் அதிர்ச்சி அடைஞ்சு எழுந்திருவாங்க மிச்சம் ஒரு சிகரெட்டுடைய ஸ்மெல் வந்து அவர்களை கடந்து போகும் அப்படிதான் சந்தோஷம் எழுதுறாரு அப்புறம் இருட்டுக்கு பழகி இருக்கிற அந்த கண்களை அவர்கள் திறந்து பார்ப்பாங்க உள்ள வந்து ஒரு அழகான பெண்ணுடைய பிணம் இருக்கும் சார் பொண்ணோட பொணத்தம் எப்படி சார் அழகா இருக்குன்னா அது ஒரு அழகான பெண்ணுடைய பிணம் அந்த கடந்து போன ஸ்மெல் வந்து ஒருவேளை அந்த பெண்ணினுடைய கணவனாக இருக்கலாம் அந்த காதலனாக இருக்கலாம் எது ஒன்னா இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பெண் அந்த பொண்ணை வந்து கிணத்துக்குள்ள தள்ளி சாகடிச்சவனாக தான் வந்து இருப்பாங்க இப்போ வந்து அந்த தவளை வந்து சிரிச்சுன்னே சொல்லும் பாம்பு கிட்ட என்ன நண்பா உனக்கு வந்து மாமிசம் தானே வேணும் இந்த பாரு எவ்வளோ அழகான ஒரு பொண்ணு எவ்வளோ நாள் வேணா நீ சாப்பிடலாம் இந்த பெண்ணின் பாடி வந்து உள்ள அழுக அழுக நீ சாப்பிட்டுக்கினே வாழலாம் என்ன மறந்துரு அப்படின்னு சொல்லும் இந்த பாம்பு வந்து அந்த பொண்ணை பார்க்கும் பார்த்தா ஒரு நீண்ட முடி உள்ள ஒரு பேரழகையான ஒரு பெண்ணின் பிணம் அது அந்த பிணத்தை வந்து சாப்பிட்றதுக்கே அந்த பாம்பு வந்து தோணாது ஆனால் வேறு வழியில் இந்த பிணம் வந்து மெல்ல மெல்ல அழுக ஆரம்பிக்கும் பாம்பு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை சாப்பிடும் ஒரு நாள் நைட்டு வந்து அது ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு ஒரு அரை மயக்கத்தில் ரெண்டுமே படிக்கட்டில் படுத்துக்கும் இந்த கிணற்று படிக்கட்டில் படுத்துக்கும் அப்படி படுத்துக்கும் போது திடீர்னு வந்து இந்த தவளை வந்து விழிப்பு வந்து எழுச்சி பார்க்கும் பார்த்தா பாம்பு வந்து அயர்ந்து தூங்கினு இருக்கும் அது வந்து பாம்பு தலை கிட்ட போகும் எவ்வளோ தைரியம் பாருங்க இந்த தவளைக்கு பாம்போட தலை கிட்ட போய் அதை பார்க்கும் உத்து பார்க்கும் எத்தனை தவளைகளை சாப்பிட்ட வாய் இது எத்தனை பேரை வந்து இது வந்து அப்படியே முழுக்க முழுங்கி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து தன்னுடைய வாயை முதல் முறையாக திறந்து பார்க்கும் தவளை தன்னுடைய வாய் வந்து எவ்வளவு தூரம் திறக்க முடியுது அப்படின்னு பார்க்கும் அப்படி திறந்து அது வந்து பயங்கரமா விரியும் தெரிஞ்சோடனே அது வந்து பாம்போட தலைக்கு கீழே தன்னுடைய வாயை வச்சு இந்த பாம்போட தலையை நுழையிற அளவுக்கு நம்முடைய வாய் திறக்கும்போது செக் பண்ணும் அது வந்து அது மயக்கத்தில் படுத்துனுக்கும் அப்படி செக் பண்ணா ரொம்ப ஈஸியா அது வந்து தன்னுடைய வாய்க்குள்ள அந்த பாம்போட தலையை நுழைச்சிடலாம் அப்படியே உள்ள விட்டு டக்குன்னு கச்சுன்னு ஒரு அழுத்த அழுத்தும் பாம்பு வந்து துடிஜுடிச்சு செத்துரும் பாம்புக்கு மட்டும்தான் தவளைகள் இரையாக வேண்டும் என்று எந்த அவசியமும் இல்லை சில நேரங்களில் தவளைக்கு கூட பாம்புகள் இரையாகும் இந்த கதை மிக நிச்சயமாக பாம்பையும் தவளையும் பற்றிய கதையா இது இல்லவே இல்லை சந்தோஷ சிக்கானம் பாம்பும் தவளையும் பற்றி இறை என்ற ஒரு கதையை எழுதி ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமான ஒரு உரையாடலை துவக்கி வைக்கிறார் என்பதை எனக்கு தோன்றுகிறது பெண்கள் ஆண்களுக்கு இரையாக்கி கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஏதோ ஒரு வினாடியில் பெண் விழித்து கொள்ளும் போது ஆண் மயக்கம் அடைகிற போது பெண் தன்னுடைய சகல சக்திகளையும் உபயோகிக்கப்படுகிற போது உபயோகிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஆணின் தலை பெண்ணின் வாய்க்குள் ஈஸியாக போயிடும் இந்த எச்சரிக்கையோடு ஆண்கள் வாழ்வது நல்லது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் 
அதுக்கடுத்தது எனக்கு மலையாளத்தில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரைட்டர் இருக்கிறார் அவர் பேர் என் எஸ் மாதவன் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி அவர் பீகாரில் சீஃப் செக்ரட்டரியெல்லாம் இருந்தவர் அவருடைய இறை என்று ஒரு கதை இருக்கு அதுவும் நான் அந்த கதையை சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் அந்த கதையை மாதவன் வந்து ஒரு சர்க்கஸ் கூடாரத்திலிருந்து தொடங்குகிறார் ஒரு சர்க்கஸ் நடந்துருக்கும் அந்த கூடாரத்திலிருந்து நடக்கிற அந்த கதையை தொடங்குகிறார் அந்த கதை வந்து என்னென்னா அந்த சர்க்கஸ்க்கே நிறைய பேர் வர்றதுக்கு காரணம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஷோ இப்போ நம்மளால் சின்ன வயசில் சர்க்கஸ்க்கு போயிருப்போம் ஒரு புளியை வந்து ஒரு மாஸ்டர் வந்து அடக்குவான் அந்த ஒரு சீன்காகவே நிறைய பேர் போவாங்க அப்புறம் வந்து அந்த பைக் ஓட்டுவாங்க அந்த கூண்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கட்டா கட்டா அந்த சைலன்சரை கழட்டி விட்டு பைக் வந்து அந்த கூண்டுக்குள்ளே ஓட்டுவான் அதை பார்க்கறதுக்காக நிறைய பேர் போவாங்க அந்த மாதிரி இந்த சர்க்கஸ்க்கு வந்து எது ஃபேமஸான காட்சின்னா ஒரு கட்டத்தில் ஒரு பெண்ணோட கண் வந்து கட்டப்படும் ஒரு ஆணுடைய கண் வந்து கட்டப்படும் அவன் மாஸ்டர் அப்புறம் ஒரு பொண்ணு வந்து அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு ஐம்பது கூறிய கத்திகளை ட்ரைவில் வச்சு நீட்டுவா ஒரு பெண்ணின் கண்ணும் கட்டப்படும் இப்ப இந்த பெண் வந்து அந்த ஆணுக்கு எதிரில் ஒரு ரெண்டு மீட்டர் அல்லது மூன்று மீட்டர் இடைவெளியில் இயேசு கிறிஸ்துவை சிறுவையில் அந்த மாதிரி இப்படி கையை நீட்டி அந்த சோத்திரம் சாஞ்சுவா இப்ப அந்த காட்சி என்னன்னா விளக்குகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அணைக்கப்பட்டு ரெண்டே ரெண்டு ஃபெட்லைட் அந்த பொண்ணு மேல ஒன்றும் அந்த மாஸ்டர் மேல ஒன்று மட்டும் தான் அடிக்கும் இப்ப ஒவ்வொரு கத்தியாக எடுத்து அவன் வந்து அந்த அந்த பெண்ணை நோக்கி வீச வேண்டும் ஆனால் ஒரு கத்தி கூட அவன் மேல படக்கூடாது கடைசி கத்தி அவன் வீசி முடிச்சிட்டோன்னே பார்வையாளர்களுடைய பலத்த கைத்தட்டல்களுக்கு இடையில் அந்த பொண்ணு வந்து அந்த இடத்தை விட்டு விலகி நிற்பான் பார்த்தா அவருடைய உருவம் கத்திகளால் வரையப்பட்டது இதுதான் அந்த ஷோ உண்மையிலேயே கத்தி மேல நடக்கிறதுன்னுவாங்கல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு ஷோ இது அந்த பெண்ணுக்கு தான் என் எஸ் மாதவன் இறை என்று பெயர் கொடுக்கிறார் அவள் ஒவ்வொரு நாளும் இரையாக்கப்படுவாள் அந்த அந்த இரையை வந்து இவன் வந்து ஒரு வேட்டைக்காரனாக மாறி வேட்டையாடுவான் ஆனால் அதனால் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்பட்ட ஏற்படக்கூடாது அந்த மாதிரியான ஒரு ஷோ நடக்கும் போது ஒரு நாள் அவளை எப்பயும் பார்க்கறவன்னா அவன் ஏதோ மனிதர்களுடைய மனசு தானே எல்லாமே ஒரு நாள் வந்து அவன் லேசா உணர்ச்சி வசப்படுவான் அவளை பார்த்து அவருடைய அழக பார்த்து உணர்ச்சி வசப்பட்டு டக்குன்னு வந்து ஒரு கத்தி வந்து அவருடைய முட்டில அடிச்சோம் சொன்னேன் ஒரே ஜனங்களாம் கத்துவாங்க அவளுக்கு ரத்தம் பீரிட்டு கொட்டும் லைட் எல்லாம் அணைக்கப்பட்டு அவளை உள்ள கூட்டின்னு போயிடுவாங்க அவளை ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணிடுவாங்க அடுத்த நாள் வந்து காலையில் சர்க்கஸ் கூடாரத்திலிருந்து கோமாளிகள்லாம் எழுச்சி வருவாங்க லீவ் இன்னைக்கு மாஸ்டர் இன்னைக்கு சர்க்கஸே நடக்காது நல்லா ஒரு ஃபுல் பாட்டல் ரம் எடுத்துக்கின்னு காலையிலேயே வருவான் இந்த இந்த அப்படி விழுந்த பெண்ணின் பேர் வந்து விஜயலட்சுமி அவளுடைய ஹட்டை கடந்து அவன் போக போவான் போகும்போது அவள் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகிக்கிறான் இந்த ஹட்டில் வேற யாரும் இருக்காங்க பார்க்கலான்னு இவன் போவான் போனால் விஜயலட்சுமியுடைய தங்கை ஜெயலட்சுமி வந்து சமைச்சுன்னு இருப்பான் அக்காவுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் கட்டும் போகிறதுக்காக இவன் போய் அங்கேயே உட்காந்து அவன் கூட பேசுவான் பேசி நேற்று நான் வேணுலாம் செய்யலை அது தற்காலிகமாக நடந்துச்சு தச்சையெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படிலாம் சொல்லி அங்கேயே வந்து ரம் குடிக்க ஆரம்பிப்பான் அவன் வந்து அதை அனுமதிக்கவே மாட்டான் கத்துவான் ஆனால் அவன் வந்து அவன் குடிப்பான் குடிச்சிட்டு ஒரு கட்டத்தில் எல்லா ஆண்களும் செய்கிற மாதிரி அவன் கையை பிடிச்சி இழுப்பான் விட்டோடனே அவன் வந்து கையை உதறுவான் முட்டால் அறிவு இருக்காடா அவனுக்கு எந்த மாதிரியான மனநிலையில் நான் இருக்கேன் எங்க அக்கா வந்து ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்ப வந்து கையை பிடிச்சி இருக்கிற அப்படின்னு அவனை இழுத்து வெளியே தள்ளுவான் வெளியே தள்ளும் போது ஏராளமான கோமாளிகள் அதாவது அந்த சர்க்கஸ்ல வந்து பஃபூன் வேஷம் போடுற கோமாளிகள் எல்லாம் கை தட்டி சிரிப்பாங்க இது வந்து அவனுக்கு ரொம்ப அவமானமாயிடும் அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள சர்க்கஸ் முதலாளிகிட்ட இருந்து ஒரு ஆர்டர் வரும் இன்னைக்கு ஷோ இருக்குது அப்படின்னு வரும் உடனே அந்த மாஸ்டர் கப்பாங்க ஷோ இருக்குதா அப்படின்னா இன்னைக்கு இறை யாரு அப்படின்னு கேட்பான் ஜெயலட்சுமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த கதையை இங்கே நிறுத்துறேன் நானு நிறுத்திட்டா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவ அவ வந்து இவனை ரொம்ப வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றி இருக்கா அவமானப்பட்டிருக்கா எல்லாரும் பார்த்து சிரிச்சிருக்காங்க இந்த காயத்திலும் இந்த அவமானத்திலும் அவன் வந்து உறைந்து போயிருக்கிற போது அவன் கைகளில் கத்திகள் சாயங்காலம் ஷோ ஆரம்பிக்கும் ஜெயலட்சுமி இயேசு கிறிஸ்துவ மாதிரி சிறுவையில் நிற்கிற மாதிரி வந்து நிற்பா இவன் கண்கள் கட்டப்படும் 
இன்னொரு பெண் வந்து ஐம்பது கத்திகளை எத்தனை அவன் முன்னாடி நீட்டுவா இவன் ஒரு ஒரு கத்தியாக எடுத்து அவள் மீது வீச வேண்டும் எப்படி வந்து ஒரு சிறுகதையை மாதவன் நிற்றார் பாருங்க இதை நிறுத்தினா ஒவ்வொரு கத்தியாக வீச வீச பார்வையாளர்கள் வந்து அப்படியே ஸ்தம்பித்து போய் அப்படியே உறைந்து போன ஒரு மனநிலை எழுப்பார்கள் கடைசி கத்தி நாற்பத்தொன்பதாவது கத்தியை இவன் நினைச்சா அவளுடைய மார்புக்கு நேராக வீசி எடுக்க முடியும் இவன் நினைத்தால் அவளுடைய முகத்தை சிதைக்க முடியும் அப்படி இவன் கை அது வந்து சர்க்கஸில் நடக்க நடக்கிற எதேச்சை என்கிற இடத்தில் பதிவாக்கப்படும் ஆனால் இவன் கடைசி கத்தியை வீசி அடித்து அவளுடைய கால்களுக்கு கீழே இறக்குவான் ஐம்பது கத்திகளும் வீசி முடித்துவிடும் லைட் போடுவார்கள் ரெண்டு பேருடைய கண் கட்டும் அவிழ்க்கப்படும் மாதவன் ஒரு மாஸ்டரான ரைட்டர் என்பதற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் அவன் அவளை பார்த்து லேச சிரிப்பான் அவளுக்கும் ஒரு புன்னகை வரும் இவன் வரல காலையில் நடந்த வன்மம் ஒரு பாலியல் பலாத்கார முயற்சி எதுவுமே அவளுக்கு ஞாபகம் இருக்காது இவனுக்கும் ஞாபகம் இருக்காது ஒரு ஒரு லேசான புன்னகையோடு ஒரு அழகான புன்னகையோடு அவள் அந்த சர்க்கஸ் கூடாரத்துக்குள் நுழைவாள் ஒரு ஒரு மனம் திறந்த புன்னகையோடு இவன் வந்து சக்கஸ் கூடாத்தை விட்டு வெளியேறுவான் அப்படி அந்த கதையை முடியும் இறை அந்த கதையின் பெயர் என் வாழ்க்கையில் அது மறக்க முடியாத கதைகளில் இந்த ரெண்டு கதைகளும் ரொம்ப முக்கியமான கதை இந்த கதையை துவக்கமாக வைத்து நம்ம உரையாடல ஆரம்பிக்கலாம் நண்பர்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் ஸோ பவசர் அவர்கிட்ட எழுத்தாளர்கள் பத்தியோ இந்த கதையை சம்பந்தப்பட்டவோ ஸோ எதுவும் கேட்கலாம் ஸோ உங்க எல்லாருமே <laughs> தெரியாங்க <laughs> எங்களுக்காக <laughs> 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 அதுக்கு என்ன ரகரம் போட்டிருந்தாரு அது இறைங்கிறது சாப்பிடுற இறையா இல்லைன்னா அந்த மன்னிக்கிறதுக்கு ஒரு இறை பக்குவம் வேணும் என்ன அருமையான ஒரு கதை சொல்றது வாசகர்கள் தான் இப்படி வந்து ஒரு கதையை மேம்படுத்த முடியும் வேற லெவல் கட்டுன்னு போக முடியும் இப்ப பாருங்க என் எஸ் மாதவனோ அந்த கதையை சொன்ன நானும் அப்படி யோசிக்கவே இல்லை இறைனா அது வந்து சாப்பிடுற இறைன்னு தான் நாங்க நினைச்சிருந்தோம் ஆனா நீங்க வந்து சார் இறைனா அவன் மன்னிக்கிறாங்களா சார் அந்த இடம் வந்து அவன் மன்னிக்கிறாள சார் அது வந்து இன்னும் பெரிய இடம் சார் இறைனா அந்த இறையா சார் அப்படின்னு கேட்குறீங்களே வாசகர்கள் தான் ஒரு கதையை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்த முடியும் கதை சொல்லிகள் இல்லை இல்ல சார் நீங்க சொன்ன விதத்துமோ அப்படி இருக்குது அதனாலதான் கொடுக்கறதா இல்ல நான் அதே மாதிரி நீங்க முன்னாடி சொன்ன அந்த அந்த தவளையும் க பாம்பும் கதை சொன்னீங்களே இது நீங்க வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு நிகழ்வா சொன்னீங்க பட் ஒரு சின்ன ஒரு செருகளோட சொல்லிடுற நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆதிசங்கரர் வந்து ஊர் ஊரா போறார் ஊர் ஊரா போகும்போது எந்த இடத்துல ஒரு மடத்தை ஸ்தாபிக்கணும் அப்படின்னு தெற்க வரும்போது இந்த சிங்கேரியில மடம் இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா சிங்கேரியில ஏன் சூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அங்க போய் பார்த்தா அவர் அங்க நடந்து வந்துட்டு இருக்கும் போது மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அப்ப வந்து ஒரு தவளை பிரசவிச்சிட்டு இருக்கு அந்த பிரசவ வலி மழை பெ மழை வேற கொட்டிட்டு இருக்கு அந்த சமயத்துல ஒரு நல்ல பாம்பு அதுக்கு படம் எடுத்து நிக்குது அதாவது மழை பெய்யாம கொடை பிடிச்சிட்டு நிக்குது பாம்புக்கு இற வந்து தவளைதான் இந்த இடத்துல தவளை ரொம்ப வல்லுநரபலான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கு அதெல்லாம் தப்பிக்க முடியாது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு இடம் வந்து ஒரு ஒரு தர்மத்துக்கு ஓங்கின இடமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது நீங்க ரொம்ப சிம்பிளா சொன்ன கதை கூட சொல்றேன் ஒரு அஹ் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் வந்து ஒரு அவ்வளவு பெரிய மடம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான இதுவா இருந்தது மறுபடியும் 
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ஒரு அஞ்சு மாசமாவே வந்து உங்களுடைய கதைகள் நிறைய கேட்டு அதுல இன்ஸ்பைர் ஆகி ஒரு ஒழுக்க நெறி ஒரு தனி மனித வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் வெளியே இருந்தாலும் இந்தியால இல்லைனாலும் தமிழ் மீது பற்று உள்ளனா உள்ளவனா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தது உங்களோட கதைகள் நீங்க வந்து நிறைய பேரை வந்து எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க பிரபஞ்சன் சார் ஜெயகாந்தன் சார் இவங்களை இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அதுவும் இல்லாம வந்து இந்த கதைகள் நீங்க சொல்லும் போது இப்ப ரீசெண்டா நடக்கிற ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் தான் பாத்தீங்கன்னா யானை வந்து இறக்குறது அப்ப வந்து எனக்கு என்னன்னா டக்குன்னு யானை டாக்டர் கதை மைண்ட் ஃபுல்லாவே அந்த அது அந்த நீங்க சொன்ன அந்த உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு கதை எனக்கு இன்னும் மோசமான ஒரு உணர்ச்சி பரவசத்துல எப்படி எப்படி ஒரு யானை யானை ஒரு யானை குட்டி கூட வந்து இறந்துட்டு அப்படின்ற போது அதெல்லாம் நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் இந்த சென்ஸ் அதையும் வந்து அந்த ஒரு டாக்டர் அதெல்லாம் வந்து எல்லா டாக்டர் எல்லா யானையும் எப்படி பராமரிக்கணும் எப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க சொன்ன அந்த கதையும் கைதின்னு ஒரு கதை நீங்க சொன்ன கதையில ரொம்ப டிஃபிகல்டா இருக்கும் உங்க வேலையும் ரொம்ப கஷ்டம் தான் சார் அப்படின்னு சொல்லிதானே அந்த கதையெல்லாம் வந்து இவங்க எல்லாம் படிச்சிருந்தாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு உயிர்கள் வந்து வீணா போயிருக்காது இந்த கதைகள் உங்களுடைய கதைகளும் இப்ப வந்து இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில வர்ற இன்சூரன்ஸும் ஒத்து போகுது அது ஒரு சிறு கதைகள் அது அது எப்படி ஒத்து போகுது என்ன மேஜிக்னு எனக்கு ஒண்ணும் புரியலப்பா அதை கொஞ்சம் விவரிக்கிறீங்களா ரொம்ப 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 சென்சிபிளான கேள்வி இது கதைகள் எப்பொழுதுமே வாழ்வில் இருந்து தான் எழுதப்படுகிறது வாழ்க்கையில இருந்து தான் எழுதப்படுகிறது இப்ப கைதிகள் கதை நான் சொன்ன பிறகு ஜெயமோகனோட ரொம்ப நேரம் பேசினேன் அவர் சொன்னாரு ஜோதி பிரகாசம்னு ஒரு நக்ஸ்லைட் தோழர் தான் எனக்கு இந்த இன்சிடென்ட் சொன்னாரு அந்த அந்த தர்மபுரி இன்சிடென்ட்ல அப்படி ஒரு போலீஸ்காரன் தான் வந்து இந்த கதையை ஜோதி பிரகாசம் சொல்லியிருக்கா அந்த போலீஸ்காரன் ரிட்டையர்ட் ஆன பிறகு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல அவனுக்கு வந்து மனநிலை பிழவு ஏற்படுது அவங்களால தூங்கவே முடியாது இந்த இரவும் பகலும் இந்த டார்ச்சர் பண்ணிப்போ இந்த திருச்செந்தூர் காவல் நிலையத்துல வந்து இப்படி நடத்துனாங்கல்ல அந்த போலீஸ்காரர்கள்லாம் அவங்க வந்து நல்லா தூங்கிடுவாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்களா அவங்களுடைய மனைவியோட ஒரு உறவு வச்சுக்க முடியும் அவருடைய மகளை பார்த்து அவங்க குற்ற உணர்வு இல்லாத இருந்த முடியும் நினைக்கிறீங்களா ஏதோ ஒரு வகையில அவங்க பயங்கரமா டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவாங்க அந்த மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆன ஒரு போலீஸ்காரன் ஒரு மனநோய் விடுதலையே இருந்திருக்கான் அவரு தான் இந்த கதையை சொல்லியிருக்காரு அப்ப சொல்லும் போது கதை இல்ல இந்த இன்சிடென்ட் சொல்லியிருக்காரு சொல்லும் போது அவர் தான் சொல்லியிருக்காரு என் காதல தான் அப்ப கேட்டாரு அப்ப எல்லாரும் என்ன கேட்டாங்க என்ன சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு நான் ஒண்ணுமே சொல்ல இப்ப சொல்றேன் உங்க வேலையும் ரொம்ப கஷ்டம்தானே தோழர் அப்படின்னு அவரு அப்ப கேட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு அப்புறம் அவரு தான் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிக்கிறாரு ஒரு கரும் குருவி வந்து ஒரு சிறகடிச்சு சிறகடிச்சு எங்களை பயங்கரமா டிஸ்டர்ப் பண்ணினே இருந்துச்சு சொல்லிக்கிறாரு ஜெயமோகன் சொல்றாரு இந்த கதையை நான் எழுதுனேன் எழுதிலாம் பப்ளிஷ் பண்றது கொடுக்கும்போது தான் தெரியும் எனக்கு இந்த கதை சரியா வரல அப்படின்னு அப்புறம் நான் பப்ளிஷிங் கொடுக்கல மறுபடியும் எழுதுனேன் இந்த கதையில் ஒரு கருங்குருவி வந்த பிறகுதான் இந்த கதையை வந்து நிறைவு பெற்றுச்சு அப்படின்றாரு அப்ப அந்த கருங்குருவின்றது கருங்குருவி இல்லை அதுதான் மன மனிதனுடைய மனசாட்சி மனசாட்சியை தான் போலீஸ்காரனும் கருங்குருவி என்கிறான் அந்த கதையை எழுதின ஜெயமோகனும் கருங்குருவி என்கிறார் அந்த கருங்குருவி வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணினே இருக்கும் இவங்களை புதைக்க கூடாது சி சனி அதை பத்தி விடுறா அப்படின்னு அந்த இவன் சொல்லுவா இன்ஸ்பெக்டர் அதனால அது போகவே போகாது அது உன் மனசை விட்டு நீ சாகிறவர்னு போகாது ஏன்னா அது உடைய மனசாட்சி அஹ் ரொம்ப பிரமாதமான விஷயம் தான் அது அப்புறம் உம் எழுத்தாளர்களை ஒரு சின்ன அறிமுகத்தின் மூலமாகவோ ஒரு கதையின் மூலமாகவோ நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தலாம் ஆனால் அது அதற்கு தயவு செய்து நண்பர்கள் முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடாது அங்கிருந்து உங்கள் வாசிப்பை துவங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் அது ஒண்ணு அப்புறம் ஒரு ஏனை சாகும் போது ஒரு ஏனை நீங்க சொன்ன ஏனை கதை ஞாபகம் வருது அப்படின்னு கதை சொன்னார் அப்படி என்றால் அந்த எழுத்தாளனுக்கு கிடைத்த மகத்தான வெற்றின்னு நினைக்கிறார் இந்த சமகால நிகழ்வுகளை உங்களுக்கு ஒரு கதை நினைவுபடுத்த வேண்டும் நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி ஒரு சிறந்த கதை இன்னொரு சிறந்த கதையை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஒரு சிறந்த கதை இந்த சமூகத்தில் நடக்கிற இன்னொரு சம்பவத்தையே உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறான் இந்த கதை எழுதின எழுத்தாளன் மிகுந்த வெற்றி அடையவனாக ஆகிறான் அந்த கதையை வாசிக்கிற வாசகன் மிகுந்த நுட்பமுடையவனாக இருக்கிறான் இந்த ரெண்டத்தையும் 
பெருசாக உண்டு இந்த ரெண்டுத்தையும் சம்பந்தப்படுத்தி பார்ப்பதால் நுட்பமுடையவனாக இருக்கிறார் இது ரெண்டுமே இந்த காலத்தின் மகத்தான வெற்றிகள் என நான் கருதுகிறேன் நன்றிப்பா ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பா வந்து பத்தாயிரத்துக்கு கதை பேசுறேன் நன்றி கண்டிப்பா பத்தாயிரத்துக்கு வந்து என்னோட நான் தமிழ்நாட்டு இலக்கியங்களையும் வாசிப்புகளையும் என்னுடைய மகள் கண்டிப்பா வந்து பத்தாயிரத்தை ஒரு வாட்டி கூப்பிட்டு வந்து காமிச்சுட்டு அயர்லாண்ட்ல இருந்து கண்டிப்பா வந்து அவளுடைய வாழ்க்கை வந்து இலக்கியங்கள் தமிழ் இலக்கியங்கள் வாசிப்பு இந்த மாதிரி இந்த மூலமா வந்து நான் நான் அதை பெற்றிருக்கேன் என் மகளுக்கு நான் அதை கண்டிப்பா கொடுக்குறேன் நன்றி சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நான் பெங்களூர்ல இருந்து சுகிதா சார் ஓகே உங்களோட அந்த நஜீம் குச்சிப்ரம் பத்தியும் மம்மூட்டி பத்தியும் மரணத்தின் தேவதை அந்த உங்க वीडियोस அது எல்லாமே அற்புதம் சார் அது थैंक यू சோ நான் உங்களை வந்தடைஞ்சது வந்து ஜெயமோகன் சார் blog ரெகுலரா வாசிக்கிறது மூலமா வந்தடைஞ்சது சோ இந்த ரீடிங் படிப்பது அப்படின்றதே இல்லாம இந்த சமூகம் நிறைய பேர் படிக்கிறது இல்ல அன்றாடத்துல மூழ்கி போயிடுறோம் அப்படி இருக்கிறப்போ உங்க வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இப்ப எங்க குரூப் எங்க ஃபேமிலி குரூப்ல எல்லாம் போடும்போது கதை கேட்டுட்டு இப்ப வந்து படிக்கணும் இதுக்கு வந்திருக்காங்க சார் அவங்க எல்லாரும் நன்றி ரொம்ப நன்றி நம்ம சேர்ந்து டிராவல் பண்ணலாம் பிளாக் படிக்கிறீங்கன்றதே சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஆச்சரியமாச்சு <laughs> 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 தாம்பத்தியத்துல ஒரு சேர்ந்து ஒரு இருக்கும் போது நம்ம குடும்பத்திலயும் சரி மத்தவங்க கசின் சுத்தி இருக்கிறப்போ எல்லார் ஃபேமிலியிலயும் பாத்தீங்கன்னா அது யாரோ ஒருத்தர் வந்து அப்பப்ப இரையாயிட்டு தான் இருக்கிறோமா கண்டிப்பா எல்லா இல்ல 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 அது வந்து அப்படி பொதுமைப்படுத்தவனா ஆனா அது இரையாக்க கூடிய ஆண்கள் மிகுந்த சமூகத்தில் நான் வாழ்றோம் அதை ஒத்துக்கிறீங்களா ஆண்களே எல்லா தீர்மானிக்கிற சக்தியாக இருக்கிறார்கள் பெண்கள் அவர்களுக்கு இரையாகி கொண்டே இருக்கிறார்கள் நாம லைஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்னா எல்லாருமே மிடில் கிளாஸ் லைஃப் மட்டும் தான் பாக்குறோம் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் லைஃப் மிடில் கிளாஸ் லைஃப் ஆனா இந்த இன்னும் கீழே இருக்கிற ஆண் பெண் உறவு ஆண் பெண் விஷயங்கள் இருக்குல்ல அது வந்து உங்களால நம்பவே முடியாது இப்ப நான் அதை பத்தி எல்லாம் பேசணும்னா சார் நீங்க எங்கயோ போய் சொல்றீங்க சார் அப்படின்னு தோணும் ஆமா இப்ப என் டாக்டர் வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி எங்க நிலத்துக்கு வந்திருந்தா எங்க கிணறு வெட்டுறதுக்காக ஆட்கள் வந்தாங்க அப்ப வந்து சக்கரபாணி அப்படின்னு ஒரு கிணறு வெட்டுற ஆள் வந்து வந்து இருந்தான் அவன் வந்து சட்டை எல்லாம் கிழிச்சுட்டீங்க சார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகணும் சார் நீ கொஞ்சம் கூப்பிட வாங்க சார் அப்படின்னு கூப்பிட்டான் ஏன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எனக்கு இதெல்லாம் கேட்டு பழகின விஷயம் ஏன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் என் பொண்ணாட்டி அடிச்சுட்டா சார் சட்டை எல்லாம் கிழிச்சுட்டா சார் அப்படின்னா நான் நான் ரொம்ப கேஷுவலா என் பொண்ணு என் பையனா இருந்தாங்க எந்த பொண்ணாட்டின்னு கேட்டேன் உன்னை இவங்க எல்லாரும் என் பசங்களா ஷாக்க அவர் ஷாக் ஆகல சார் இவதான் சார் மல்லிகா தான் சார் அப்படின்னா சரி மொத்த சக்கரமணி உனக்கு மொத்தம் எத்தனை பொண்டாட்டின்னு சார் கட்டினது மட்டும் அஞ்சு சார் அப்படின்னா எதுக்கு சொல்றேன்னா என் பொண்ணு எல்லாம் அதிர்ச்சி அடிச்சுட்டா என்னன்னா சொல்றீங்கன்னா ஆமாமா அஞ்சு தாமா கட்ட முடிச்சுன்னா சரி சக்கரமணி உன் பொண்ணுக்கு எத்தனை கல்யாணம் பண்ணி வச்சுக்கிறேன்னு கேட்டேன் ஆறு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சார் நான் இது எல்லாமே கேஷுவலா எந்த விதமான விஷயங்களுமே இல்லாம கீழே நடந்தனே இருக்கு அவங்களுக்கான <laughs> 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 
ஒரு மிடில் கிளாஸ் மனநிலை இதுல உங்களுக்கு எனக்கும் நம்மளால இதெல்லாம் முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க சாத்தியமா இதெல்லாம் சமூக ஒழுக்கம் சமூக நாகரிகம் இதெல்லாம் மிடில் கிளாஸ் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் மட்டும்தான் பாதுகாத்து வச்சுக்கிறது எனக்கு தோணுது அப்புறம் கீழலாம் எதிர்பார்த்து அது கிடைக்காதப்போ அங்க எந்த மாதிரி ஒரு நுட்பமான மனநிலை இப்போ நிகழும் அது அவ்வளவு சரியா உள்வாங்கிக்க முடியல மரியாதைக்கு <laughs> 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 ஐம்பதாவது வருடம் கொண்டாடுறோம் இருபத்தஞ்சா அதுல போய் என்ன இருக்குது நண்பர்களாக வாழ கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு வாழ கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதுதான் என்னுடைய ஷைலிஜா வந்து என்ன கல்யாணம் பண்ணி வந்தப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாள் காலையில கீழே இருந்து நான் மாடியில இருந்தேன் பவா உனக்கு காஃபியா டீ அப்படின்னு கேட்டா எங்க அப்பாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு அப்புறம் <laughs> 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 நண்பர்கள் கணவன் மனைவிகளாக மனிதர்கள் வாழாமல் நண்பர்களாக வாழ முயற்சிப்பது நம்முடைய லௌகிக வாழ்க்கையை சொல்லுங்கம்மா <laughs> சரி சரி என்னங்கன்னா இப்ப ஒரு எழுத்தாளன் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து எழுதணும்னா அதை வந்து அவர் அனுபவிச்சிருக்கதான் வேணுமா இது ஒரு கேள்வி இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா கதைகளின் முடிவை வந்து எனக்கு மாற்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா இந்த கதையோட முடிவை வந்து நான் மாற்றுவேன்னு நீங்க நினைக்கிற கதை ஏன்னா வந்து நீங்க எஸ்டர் கதையை வந்து ஒரு முறை கூட வந்து என்னால என்னோட குழந்தைங்க முடியல அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய கதை வந்து கனமான இது கொண்டிருக்கும் முடிவை அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த கதையை மாற்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா அதை நான் மாத்துவேன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறது ஆனா பொதுவா அந்த வாய்ப்பு நமக்கு இல்லை இருந்தாலும் வந்து ஒரு கற்பனையா வந்து கேட்கணும் 
ரெண்டு விஷயம் முதல் கேள்வி மறுபடியும் சொல்லுங்க முதல் கேள்வி என்னன்னா ஒரு சூழ்நிலையில சூழ்நிலையை நம்ம வந்து எழுத அந்த சூழ்நிலையில நம்ம இருந்திருக்கதான் வேணுமா அப்படிங்கிற நல்ல கேள்வி அது என்னன்னா ரெண்டு வகையா எழுத்தாளர்கள் வந்து தங்களுடைய படைப்புகள் வச்சுக்கலாம் ஒண்ணு நான் நான் வந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு கதைகள் எழுதியிருக்கேன் எல்லாமே என்னுடைய லைஃப்ல நான் பார்த்தது அல்லது அனுபவிச்சது அல்லது கேட்டது அப்படியா எனக்கு தெரியலாம் ஜெயமோகன் இப்ப வந்து கைதி கதை இருக்குல்ல இப்ப வந்து அவரோட லைஃப்ல அவர் நடக்கவே இல்லை யாரோ ஒரு ஜோதி பிரகாசன்ற தோழர் வந்து அவருக்கு அந்த கதையை சொல்லியிருக்காரு அப்ப அத வந்து அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த கலைப்படைப்பா மாத்திரார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க உங்க வாழ்க்கையில இருந்து எடுத்துக்கிறீங்களா கதிருடைய வாழ்க்கையில இருந்து எடுத்துக்கிறீங்களான்றது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் அதை ஒரு உண்மையான ஆர்த்தா மாத்திரங்களான்றது தான் முக்கியம் அது ஒருபோதும் பிரச்சாரமா மாறிடக்கூடாது அது காலத்தால் ஸ்தம்பித்து நிற்கணும் அப்படியே உயர்ந்து நிற்கணும் அப்படி ஒரு விஷயமா மாற்றணும் ஒரு செய்தித்தாளினுடைய பிட் இருக்குல்ல ஒரு சின்ன செய்தி இருக்குல்ல அதுல இருந்து கூட நீங்க ஒரு நல்ல கதையை உருவாக்க முடியும் அது உங்க வாழ்க்கையில இருந்து உருவா எடுத்துருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் அதற்கான தேர்ந்த வாசிப்பும் தேர்ந்த மொழியும் தேர்ந்த அனுபவமும் இல்லாமல் தயவு செய்து பேனாவை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம தயங்கணும் இந்த மூணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நாம இன்னைக்கு எழுதிடலாம் நாலு பேர் வந்து அதை பாராட்டிடலாம் ஆயிரம் பேர் வந்து லைக் பண்ணிடலாம் அதெல்லாம் வேற ஆனால் எங்கேயோ வாழ்ந்த தாஸ்தாவுக்கும் தால்தாயும் காப்காவையும் காமியவியும் புதுமை பித்தனையும் கூப்பாராவையும் பாரதியும் மகாகவி பாரதியும் நான் வந்து ஜி நாகராஜனையும் இன்றைக்கும் இந்த வீட்டுல இந்த அறையிலிருந்து நான் நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருக்கிறேன் ஆனால் நாகராஜன் காலத்திலும் குப்பாரா லாசாரா காலத்திலும் தாஸ்தாஸ்தி தாஸ்தாய் காலத்திலும் அவர்களை மாறி எழுதின நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா அவங்களாம் எங்க போனாலே தெரியல அந்த படைப்புகள்லாம் எங்க போச்சுன்னே தெரியல அப்போ இந்த நீங்கள் எதிர்லேருந்து ஒரு கதையை உருவாக்குறீர்கள் என்பது முக்கியமே இல்லை ஆனால் அதை எப்படி உருவாக்குறீர்கள் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சார் பயங்கர டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு சவுண்ட் யாரோ ரெண்டு மூணு பேரு மியூட் பண்ணல எனக்கு <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 அந்த இன்ஃபுளுயன்ஸ் இல்லாம எப்படி நீங்க எழுதும் படுறது எனக்கு அது ஒரு விஷயம் ரொம்ப சார் நீங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி கேட்டிருக்கு நான் வந்து ரெண்டு வகையான ஆட்கள் இருப்பாங்க என்னன்னா படிச்சு தங்களை அறிவு ஜீவிகளாக மேதைகளாக உருவாக்கி கொடுப்பவர்கள் ஒரு 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 கேட்டகரி இப்போ இளையராஜாவை நீங்க எடுத்துக்கல பாரதராஜாவை எடுத்துங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே இசை கேட்டு தன்னுடைய இசையை வந்து இளையராஜா அமைக்கவே இல்லை உலகத்து திரைப்படங்களை பார்த்து பாரதராஜா தன்னுடைய படங்களை எடுக்கவே இல்லை இவங்க ரெண்டு பேருமே என் பான் என் பான் அப்படின்றதுல கூட ஒரு மார்க்சியவாதியான எனக்கு பெரிய உடன்பாடு இல்லை ஆனால் அந்த பை பர்த் அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி அவர்கள் வளர்க்கப்பட்ட விதமும் அவர்கள் பழகிய கிராமங்களும் அவர்கள் பழகிய மனிதர்களும் தான் அவர்களை இப்படி ஒரு சிறந்த மேதைகளாக உருவாக்கியிருக்கிறது இப்போ நான் வந்து ஜெயகாந்தனோட பழகியிருக்கேன் எல்லாரோடையும் பழகியிருக்கேன் ஆனா இவங்க யாருடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் என்னுடைய கதைகள்ல இருக்காரு ஏன்னா இவங்கள விட அதிகமாக நான் வந்து இருளர் மக்களோடு சாதாரண அப்பரசரிப்புகளோடு இந்த ஒட்டர் மக்களோடு இப்படியான ஆற்றல் தான் நிறைய இருக்கிறேன் அப்ப அவங்களுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் தான் எனக்கு இருக்கும் அவங்க நல்ல வேலை அவங்க யாரும் கதை எழுதல அவங்க அவங்க வந்து பாம்பு பிடிக்கிறாங்க கிணறு கட்டுறாங்க அதனால எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை என்னுடைய கதைகள் வந்து ஒரு தனி கேட்டகரியா மட்டும்தான் இருக்கும் பிரபஞ்சன் வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய முன்னூறு எழுதியிருப்பாரு நட்சத்திரங்கள் ஓடித்து கொள்ளும் கருவறைக்கு அவருடைய ரைட்டிங்ல வந்து இருபது பக்கம் எழுதி கொடுத்தாங்க அந்த முன்னுரைக்கு அவர் எக்ஸாண்டரியா என்ன வாசிச்ச இடம் தான் அவர் அவருக்கு மேலே என்ன படிச்சுட்டு தான் எழுதினார் நான் யாரு அப்படின்னு அந்த முன்னுரைக்கு அவர் என்ன பேர் கொடுத்துருந்தாருன்னா 
பச்சை கொடி சுற்றிய பவா சந்திரதுரை அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாரு நான் வந்து அதுல ஓனான் கொடி சுற்றிய ராஜாம்பாள் நினைவுகள் ஒரு கதை எழுதிருப்பேன் அவர் வந்து பச்சை கொடி சுற்றிய பவா சந்திரதுரை அப்படின்னு எனக்கு வந்து இது டைட்டில் கொடுத்திருப்பாரு அவர் அதுல எழுதிப்பாரு தமிழில் காடுகளையும் மலைகளையும் வன விலங்குகளையும் இவரளவுக்கு எழுதின ஒரு எழுத்தாளர் இல்லைன்னு எழுந்தாரு நான் ஒரு பயங்கர வெக்கப்பட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறைவா எழுதினார் ஆனால் இதுதான் என் லைஃப் காடு மலை அது சார்ந்த மக்கள் அது சார்ந்த வாழ்க்கை இதுதான் என்னுடைய லைஃபு ஆஹ் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ்ல இருந்து எழுதுற எழுத்தாளர்களுக்கு இந்த வாழ்க்கை கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆஹ் என்ன எனக்கு வந்து அது கிடைச்சிருக்கு அது எனக்கு பெரிய பாக்கியம் தான் நினைக்கிறேன் வணக்கம் ஒரு கேள்வி என்னன்னா மத்த மொழிகளில இருந்து நமக்கு தமிழ்ல மொழிபெயர்ப்பு கதைகள் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி தமிழ்ல இருந்து மற்ற மொழிகளுக்கு மொழிபெயர்ப்பு கதைகள் போயிருக்கா நம்ம தற்கால இலக்கியத்திலிருந்து குறிப்பா மலையாளத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா போயிருக்கு ரொம்ப குறைவான மொழிபெயர்ப்பு கதைகள் தான் போயிருக்கு இப்ப என்னன்னா போன வாரம் மலையாளத்துல வெளியான ஒரு கதை கூட தமிழ்ல மொழிபெயர்ப்பாரு பிரியாணி கதை வந்து ஒரு மாசத்துக்குள்ள தமிழ்ல அது மொழிபெயர்ப்பாயிடுச்சு தேன் கதை வந்து பதினஞ்சு நாளைக்குள்ள தமிழ்ல நான் மொழிபெயர்த்தேன் தேன் கதையை ஆனா அஹ் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அஹ் உட்பட தமிழ்ல காட்டமரையான ரைட்டர்ஸ்ல தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் இன்னும் மலையாளத்துக்கு போகவே இல்லை நீ மலையாளத்துல போய் தமிழ் ரைட்டர்ஸ் ஒரு லிஸ்ட் கேட்டீங்கன்னா அவங்க ஒரு லிஸ்ட் சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப பரிதாபத்துக்குரிய ஒரு லிஸ்டா இருக்கும் அப்படி பலர் தான் அங்க அறிமுகமாயிருக்கும் ரொம்ப குறைவு அதை அதிகப்படுத்துறதுக்கு மலையாள கேந்திர சாகித்ய அகாடமின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு என்னுடைய நண்பர் தான் அவருடைய செக்ரட்டரியா இருக்காரு மோகனன் அப்படின்னு அவர் எல்லாம் பயங்கரமான முயற்சி இருக்கிறார் அவருடைய ஒரு முயற்சியா எங்க பத்தாயிரத்துல கேரளாவில இருந்து ஐம்பது பெண் எழுத்தாளர்களும் தமிழில் இருந்து ஐம்பது பெண் எழுத்தாளர்களும் வச்ச ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் செக்ஷன் மூணு நாள் நடத்தினாங்க தமிழ்ல இருந்து துரதிருஷ்டவசமா ஒரு இருபது பேர் தான் வந்தாங்க அதுவும் ஒழுங்கா அந்த கேம்ப் அட்டன் பண்ணல வரும்போதே எப்ப சார் போகலாம் அப்படின்னு கேட்டுட்டு வந்தாங்க அதனால ஒண்ணுமே அதுக்குள்ள இருந்து கத்துக்கிற எல்லாமே பெண்களா அன்னைக்கு ஒரு நீங்க ரகசியமா வச்சுக்கணும் யாரும் மலையாளத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தா சொல்லக்கூடாது அன்னைக்கு அந்த கேம்ப் தொடங்கும் போது பால் சக்கரை யாருக்கு போன் பண்ணாரு போன் பண்ண உடனே என்ன பாவா இன்னோ கேட்டார் நான் சொன்னேன் சார் மலையாள பெண் எழுத்தாளர்களுடைய கேம்ப் நடக்கு சார் மலையாளத்துல இருந்து ஐம்பது பெண் எழுத்தாளர்கள் வந்துருக்கிறாங்கன்னு நான் சொன்னேன் அவர் பயங்கர கிண்டலா நாள் எந்த தெய்வமே ஐம்பது பேரோ அப்படின்னு கேட்டார் அவரு அதாவது ரைட்டர்ஸ் வந்து வீட்டுக்கு வீட்டு ஒருத்தர் கவிஞன் போட்டுக்குவார்ல பெண்கள்ல ஐம்பது பேரா எழுதுறாங்க மலையாளத்துல அப்படின்னு கேட்டாரு அப்புறம் நான் வந்து அந்த செஷனை தொடங்கி வைக்கும் போது சொன்னேன் சக்கரையா பேசினாரு நீங்க ஐம்பது பேர் வந்துருக்கீங்கன்னு சொன்னேன் எந்த தெய்வமே ஐம்பது பேரான்னு கேக்குறாருன்னு சொன்னேன் கிண்டலா சொன்னேன் அவ்வளவுதான் அதுல ரெண்டு மூணு பேர் வந்து பத்திரிகையாளர்களாக இருக்கிற எழுத்தாளர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு பயங்கர தைரியம் இருக்குல்ல அவங்க உடனே சக்கரையாக போ போன் போட்டு அவரை கீழ்கீழ் கீச்சிட்டாங்க அவர் அலறிச்சு நீ என் போன் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் எடுக்கணும்னா சைலிஜா போய் உடனே பவா எனக்கு போய் சொல்லுங்க தலை போற விஷயம்ட்டாரு அப்புறம் நான் கேட்டு என்ன சார் அப்படின்னு உடனே பவா நான் சும்மா பர்சனலா சொன்ன இந்த பஜாரிங் கிட்ட அதை சொல்லிட்டு நீங்க அவங்க போட்டு என்ன சாவடிக்கிறாங்க என்னன்னா எவ்வளவு பேர் எழுதுறாங்கன்றதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல காத்திரமா எழுதுற ரைட்டர்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தமிழ்ல வந்து அம்பைய வந்து நீங்க எப்பயாவது ஒரு தடவையாச்சும் வாசிக்கும் அம்பையில தொடங்கி இன்னைக்கு எழுதுற சந்திரா ஆ வெண்ணிலா சுகிதராணி அப்படி ஒரு பெரிய செட் இருக்காங்க இவங்க வந்து காத்திரமாக எழுதி கொண்டிருக்காரு இது கூடயே சிவசங்கரி இந்துமதி அந்த ரோல்ல ஒரு ஒரு ஊர்லயும் பத்து பேர் இருபது பேர் எழுதுவாங்க அதை பொருட்படுத்தணுமான்றத நீங்க டிசைட் பண்ணீங்க நான் காத்திரமாக எழுத்து எது என்பதை உங்களுக்கு உங்களுடைய வாசிப்பே சொல்லிக் கொடுங்க வணக்கம் பாபா சார் வணக்கம் நான் பாண்டிச்சேரியில இருந்து சசிகலா பேசுறேன் சார் சொல்லுங்க மேடம் சார் நான் உங்களை ரொம்ப நாள் வரைக்கும் பாண்டிச்சேரி அக்காரன் தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறமா பார்த்தேன் அப்புறம் திருநெல்வேலி திரு திருவண்ணாமலைன்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்தேன் எங்க ஊர் எழுத்தாளர் பிரபஞ்சனை வந்து எங்களுக்கு வந்து உங்களால தான் அதிகமா எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு மூணே மூணு நாவல் தான் நான் அது உங்களுக்கு உங்க கதை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து படிச்சிருக்கிறேன் ஒரு தோட்டு இந்த மானுட வாழ்வு 
மாண்டம் வெல்லும் மாண்டம் வெல்லும் இன்பக்கேணி இன்னொன்னு வந்து இது சார் அது பாண்டிச்சேரி வரலாற்று இதுதான் சாகத்திய அகாடமி விருது பாண்டிச்சேரி சார்பா அப்புறம் வந்து நீங்க வந்து அந்த கல்பட்டா நாராயணோட நாராயணோட சுமித்ரா கதை சொன்னீங்கல்ல சார் அது உங்களோட கதைய கேட்டுட்டு அதுல வந்து நீங்க சொன்ன விதத்துல போயிட்டு ஈர்க்கப்பட்டு போயிட்டு நம்ம அந்த மலையாள படத்தை போய் பார்த்தா நீங்க அதுல வந்து ஒரு ஒரு சீன் சொல்லிருப்பீங்க ஒரு ரெண்டு பேர் மரம் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க அந்த சுமித்ரா வந்து ஒரு ஒரு செகண்ட் வந்து அவங்கள பார்த்து ஆசைப்படுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆனா நீங்க சொன்ன அந்த ஒரு ஈர்ப்பு வந்து அந்த சீன்ல பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கூட வந்து இதுனவே இல்லை சார் அப்ப வந்து உங்க நீங்க சொல்ற கதை சொல்ற ரசனை வந்து எங்களுக்கு கேட்கும் போது அவ்வளவு ஒரு மகிழ்ச்சியாவும் இருக்குது அதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லுவாங்க மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லணும் அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு நீங்களே சொல்லிருக்கிறீங்க நான் குறிப்பிட்ட எழுத்தாளர்களோட எழுத்து தான் நிறைய சொல்றேன் நீங்க எல்லாம் கேக்குறீங்க அப்படின்னுட்டு அதையும் தாண்டி நீங்க ஒரு சின்ன சின்ன எழுத்தாளர்களோட கதையும் எங்களுக்கு இன்னும் அறிமுகப்படுத்தினீங்கன்னா நாங்களும் நிறைய எழுத்தாளர்களை வந்து இவங்க எல்லாம் எழுத்தாளர் இருக்கிறாங்களான்னு நீங்க சொல்லிதான் எங்களுக்கே தெரியுது முக்கியமா வந்து ஜா தீபா நரன் அந்த காசி சிவகுமார் இவங்க எல்லாம் வந்து நீங்க சொன்ன பிறகுதான் நாங்க அவரை போய் தேடியே பாக்குறோம் அவங்களை எல்லாம் நாங்க போய் தேடியே பாக்குறோம் அந்த மாதிரி எங்களுக்கு தெரியாத எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி இன்னும் நிறைய பேர் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களை எல்லாம் நீங்க சின்ன கதையா இருந்தாலும் நல்ல கதை எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தினீங்கன்னா ரொம்ப நன்றி சார் உங்களை பேசுறதுலயே ரொம்ப சசிகலா பேசுறதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தகவல் என்னன்னா என் டேபிள் வந்து நூறு எழுத்தாளர் கூடிய சிறுகதை தொகுப்பு வச்சுக்கிறேன் வச்சிருக்கேன் ரெகுலரா வாஸ்துனே இருக்கிறேன் அப்படின்னா சொல்லக்கூடாதுலாம் இல்ல என்னன்னா நான் ஒரு கதைய செலக்ட் பண்ணி சொல்றதுக்கு குறைஞ்சது ஒரு இருபது கதைகளை படிக்க வேண்டியது அதுல சொல்ல முடியாத கதைகள் இருக்கும் அப்புறம் வாசிக்கிற கதைகள் மட்டும் இருக்கும் சிலது வந்து ஒரு மாதிரி காட்சிகளா வடிய வடிவமைக்க முடியாது ஆப்டா இந்த கதை சொல்லலாம் இப்ப நரன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா அவருடைய மூணு கதைகள் நான் சொல்லிக்கிறேன் மரிய புஷ்பத்தின் சைக்கிள் கேசம் வாரணாசி மூணுமே விஷுவலா ரொம்ப பிரமாதமான கதைகள் அந்த மாதிரி இந்த ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும் இந்த ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லக்கூடாதுலாம் எந்த முன்முடிவுகளும் எனக்கு இல்லை பிரபஞ்சன் ஜெயகாந்தன் சுந்தராம் சாமி சக்கரையா ஜெயமோகன் இவங்க எல்லாம் என் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்ல முடியுதுன்னா விஷுவலா சொல்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு அவ்வளவுதான் வேற எந்த காரணமும் இல்ல பாலுமேந்திர சார் சொல்லுவாரு எவ்வளவு சீரியஸான ரைட்டரை நான் படம் பண்ணா கூட அந்த கதை நேரத்துல எனக்கு வந்து சுஜாதாவுடைய கதை எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஈஸியா இருக்கு ஏன்னா அவர் எழுதும் போதே காட்சி பிரிச்சு கதை எழுதியிருக்காருன்னு சொல்ல அப்படி ஒரு சௌரியத்துக்காகத்தான் அப்படி சொல்றேன் மொழிய என் மைண்ட்ல வந்து இவங்க எல்லாம் பெரிய ரைட்டர்ஸ் இவங்க சொல்லணும் இவங்க எல்லாம் வளர்ற ரைட்டர்ஸ் இவங்க சொல்லக்கூடாது இல்லை ஜாதி பாலா எனக்கு யாருன்னே தெரியாது ஆனா அந்த குருபீடம் என்கிற கதை அந்த அந்த கதை சொல்லும் போதே சொன்னேன் ஜெயகாந்தனுடைய குருபீடத்தை விட முக்கியமான கதை ஜெயகாந்த மாஸ்டர்ன்றதுனால அதுதான் மாஸ்டர் கதை எடுத்துக்க முடியாது ஜெயகாந்தன் எழுதின குருபீடத்தையும் ஜா தீபா எழுதின குருபீடத்தையும் ஒரே டைம்ல நான் படிச்சுட்டு தீபாவுடைய குருபீடம் தான் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால எனக்கு அந்த ஒரு பார்ஷியாலிட்டியில சசிகலாவனுடைய இந்த கேள்வியை நான் தலை வணங்கி ஏற்கிறேன் எந்த விதமான பார்ஷியாலிட்டியும் இல்லாமல் இந்த கதை சொல்லலில் என்னுடைய தேர்வுகள் இருக்கும் என்பதை என்னுடைய நண்பர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி சார் நன்றி சார் உங்க நீங்க சொன்னதுலேருந்தே ஒரு விஷயம் சார் நீங்க நாற்பது வருஷமா நிறைய புக்ஸ் பிடிச்சிருக்கீங்க இல்லையா இவ்வளவு புக்ஸ் படிச்சு அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு புக்ல இருக்கிற கேரக்டர் இன்னொரு கதையில நுழையாம எப்படி பாத்துக்கிறீங்க என் பைக் நான் பைக் வச்சுக்கிறேன் ஒரு கார் வச்சுக்கிறேன் நீங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு நம்பரையும் கேட்டீங்கன்னா சத்தியமா எனக்கு தெரியாது உண்மையிலேயே நான் விளையாட்டுக்கு சொல்ல உண்மையிலேயே இந்த எண்களை என்னுடைய மைண்ட்ல வச்சுக்க தெரியாது அப்புறம் பணம் வந்து நீங்க சில டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பாத்துருக்கிறாரு நீங்க அறுபதாயிரம் ரூபாய் எழுபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கி அவங்களுக்கு என்ன தெரியாது சைலிஜா ஒரு ஸ்கூல்ல வேலை பார்த்தா சைலிஜாட்ட கொடுத்துதான் என்ன சொல்லுவாங்க இது கொஞ்சம் எண்ணி கூடுமா டினாமினேஷன் எல்லாம் பொறுத்துற நானும் அது மாதிரி தான் ஆஹ் அது எதுவுமே இல்ல ஏதோ ஒரு வகையில கதைகளுடைய கேரக்டர் மட்டும் என் மைண்ட்ல பதிஞ்சிருது திலகோதி மேடம் வந்து டிஜிபி ஆனாங்க அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ரைட்டர் தான் அவங்க கூட ஒரு பேர் ஒரு தடவை பேசின போது எப்படி மேடம் அவங்க சொல்லுவாங்க பாவா முத முத நான் அவங்க வந்து இருபத்தி ரெண்டு வயசுல பார்த்தேன் அப்படி மெரூன் கலர் தான் டீ ஷர்ட் போட்டுருந்தாங்க 
நான் மேடம் இதெல்லாம் எப்படி மேடம் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னு கேட்பேன் அவங்க சொல்லுவாங்க யாருக்கும் சொல்லாத ரகசியமாக சொல்கிறேன் இது மட்டும்தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அதனால தான் நான் ஐபிஎஸ் பாஸ் பண்ணுவாங்க மற்றதெல்லாம் கேட்டால் நான் ஜீரோ அப்படின்வாங்க அதனால் ஒரு சிலருக்கு ஒரு சில விஷயங்களில் ஆழமான நாலேஜ் இருக்கும் நான் என்ன எடுத்துக்கினீங்கன்னா பல விஷயங்கள்ல நான் ஜீரோ நாலேஜ் ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு ஆனால் எதை வச்சு நான்லாம் தேர்ந்து தேர்த்தி வாழ்ந்துருக்கிறேன்னா சாக்கந்த சாமி மாதிரியான ரைட்டர் சொல்லுவாங்க ஒரு எழுத்தாளன் எப்பயும் முட்டாளாக இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவார் அறிவு ஜீவியாக இருந்தானா போச்சு அவன் வந்து ஒரு காட்டன் புடவையை பற்றி எழுத ஆரம்பித்தான்னு வச்சா காட்டன் புடவையே எட்டு பக்கம் எழுதுவான் அது எங்கே பருத்தி விளைஞ்சி எப்படி காட்டன் புடவை நெய்கிறாங்கன்னு ஒரு எழுத்தாளன் தான் நான் இந்த காட்டன் புடவை வந்து நம்ம ஆளுக்கு வாங்கி கொடுத்தா என்ன அழகாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு வேப்பு இருக்குல்ல அதோடு அவன் நிறுத்தினான்னா நல்லா இருக்கும் அதை விட்டுட்டு காட்டன் புடவை வரலாறு போயிட்டான்னு வச்சுக்கங்க அது வந்து ஒரு கட்டுரையாக மாறிடும் ஒரு அறிவு ஜீவி தரத்தை காட்டுறதா இருக்கும் இதெல்லாம் படித்து ஓ நம்மளுக்கு மற்ற விஷயங்கள்ல நாலேஜ் இல்லைனா கூட பரவாயில்ல ஏதோ கதை எழுதுற திறமையும் கதை சொல்ற திறமையும் வந்துச்சு இதை வச்சு ஓட்டிடலாம் வாழ்க்கைய அப்படின்னு ஓட்டினுற ஒரு ஆள் தான் நான் முரளி ஏழு மணிக்கு மேல ஆயிடுச்சு முடிச்சிடலாமா முடிச்சிடலாம் சார் வேற ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டின் கேக்குறீங்களா வணக்கம் தமிழ்நேசன் மும்பைல இருந்து சொல்லுங்க சொல்லுங்க தமிழ்நேசன் தொடர் மொத்தமா நீங்க எவ்வளவு எழுதியிருக்கீங்கன்னு தெரியல நானும் ஒரு ஒரு ஐடியாவுக்கு வர முடியுது உங்களுடைய பேச்சு மூலமா உங்களுடைய பல உரைகள் மூலமா நீங்க புனே விட ஆப்புனே அதிகமா எழுதியிருக்கீங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு கணிப்புதான் எனக்கு மேற்கொள்கிற ஒரு அருமையான புத்தகத்தை எழுதியிருக்கீங்க ஆஹ் அது வந்து புனைவு மாதிரியவும் அந்த மனிதர்களை பற்றி எழுதி மிக அற்புதமா எழுதியிருக்கீங்க உங்களுக்கு அந்த வருத்தம் எப்பவாவது இருக்கா இப்படி ஆப்புனைவு எழுதுனால படைப்பு இலக்கியங்கள்ல நம்ம அதிகமா எழுத முடியாம போகுதோ இல்ல இங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு எப்பவாவது இருக்கா மறைச்சு மறைச்சு கேட்கற அளவுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நான் மொத்தம் எட்டு புத்தகங்கள் அந்த வந்திருக்கு அதுல வந்து ரெண்டு புத்தகங்கள் வந்து என்னுடைய நான் பிக்ஷன் நட்சத்திரங்கள் ஒளிந்து கொள்ளும் கருவறை டொமினிக் அது ரெண்டு புத்தகங்களும் என்னுடைய சிறுகதைகள் வந்திருக்கு அது மலையாளத்திலும் ஆங்கிலத்திலும் சில கதைகள் பிரெஞ்சிலும் சில கதைகள் ஜெர்மன் மொழியிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்குது அப்புறம் மொத்த புத்தகமே மலையாளத்தில் வந்திருக்கு அப்புறம் இங்கிலீஷ்லே வந்திருக்கு மீதி எல்லாமே நான் ஃபிக்ஷன் நான் நான் ஃபிக்ஷன் எழுதுவேன் அப்படின்னு என் வாழ்க்கை நினச்சி கூட பார்த்ததில்லை சில நிர்பந்தங்களுக்காக எழுத ஆரம்பித்தேன் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு மீடியா வாய்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகைக்காக தான் நான் வந்து எல்லா நாளும் கார்த்திகை அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதுறேன் அது என்ன எனக்கு தெரிந்த எங்கள் வீட்டுக்கு வந்த ரொம்ப முக்கியமான ஆளுமைகளை பற்றியான புத்தகம் அதில் மம்மூட்டி பற்றி பாலுமகேந்திரா பற்றி பாலா பற்றி மிஷ்கின் பற்றி கைலாஷ் சிவன் பற்றி இப்படி ஜெயகாந்தன் பற்றி பிரபஞ்சன் பற்றி அப்படி நிறைய பேர் ஒரு இருபத்தி நாலு பேரை பற்றியான வாழ்வு அனுபவங்கள் அந்த புக்கில் இருக்கு இந்த மேய்ப்பர்கள் வந்து என்னென்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே யாரோ ஒருத்தர் வந்து டீச்சராக இருந்திருப்பாங்க இன்னைக்கு மானசீகமாக நம்ம டீச்சராக எடுத்துக்கோம் சில பேருக்கு அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த ஆசிரியர்கள் வகுப்பறைகளில் இருந்து கிடைக்கலாம் சில பேருக்கு அந்த ஆசிரியர்கள் வகுப்புக்கு வெளியே கிடைக்கலாம் எனக்கு வந்து இந்த எல்லாருமே சமூகத்தில் இருந்து தான் கிடைத்தார்கள் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்ற மாதிரி என்னுடைய வகுப்பறை டீச்சர்ஸ்க்கு யாருமே என்னை வசீகரிக்கவே இல்லை இன்னைக்கு வரலாம் அவர்கள் வட்டிக்கு விடு போவர்களாக ஃபைனான்ஸ் நடத்துபவர்களாக ம இரவு நேரங்களில் குடித்து தீர்ப்பவர்களாக எங்க கிளாஸ் பெண்களுக்கு லவ் லெட்டர் கொடுப்பவர்களாக இருந்தார்கள் என்னுடைய டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சா எனக்கு இவங்களாம் தான் ஞாபகம் வராங்க என்னுடைய டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வெளியே இருந்தாங்க பிரபஞ்சன் ஜெயகாந்தன் சுந்தராம் சாமி ஜெயமோகன் ராமகிருஷ்ணன் என்று என்னுடைய நான் மதிக்கிற என்னுடைய மேய்ப்பர்கள் என்னுடைய ஷப்பர்ட்ஸ் எல்லோரும் சமூகத்தில் இருந்தாங்க அவர்களை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுத வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன் அதுதான் இந்த மேய்ப்பர்கள் இந்த கோவிட் பீரியடில் என்னுடைய மேய்ப்பர்கள் புத்தகத்தை நான் விரிவுபடுத்தியிருக்கிறேன் நான் இன்னும் ஆறு ஆளுமைகளை பற்றி அதில் எழுதி சேர்த்திருக்கிறேன் நான் விடுபட்டு போன வி பி குணசேகரன் என்கிற இன்னும் ஒரு ஆளுமையை பற்றி எழுத வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கேன் பத்து தடவைக்கு மேல முயற்சி பண்ணி எழுத முடியல முதல் வார்த்தை வரல ஆனா அவருடைய ஒர்க் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒர்க்காக இருக்கு அது எழுதிட்டுனா எனக்கு ஒரே இருபத்தி ரெண்டு பேர் இருபத்தி மூணு பேராக இருக்கும் அவர்கள்லாம் என் லைஃப்பில் எனக்கான ஆசிரியர்கள் ஷப்பர்ட்ஸ் ஆஹ் அப்புறம் பஷீரின் அலை அறை அவ்வளவு எளிதில் திறக்கக்கூடியதில்லை என்று என்னுடைய ஒரு நான் பிக்ஷன் புத்தகம் இருக்கிறது என்னுடைய நான் பிக்ஷனில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது வந்து நிலம்
என்று ஒரு புத்தகம் அதுல இருந்து தான் நான் துக்கத்தின் தேவதை அந்த காயத்ரி கேமியூஸ் அபுல் கலாம் ஆசாத் இப்படி பல ஆளுமைகளை பற்றி நான் காணொலிகளாக பேசியிருக்கேன் மொத்தம் எட்டு புத்தகங்கள் வந்திருக்கிறது ஆனால் ரா ராமகிருஷ்ணன்லாம் நூறு புத்தகங்களை தாண்டி எழுதியிருக்கிறார் ஜெயமோகன்லாம் இரநூறு புத்தகங்களை தாண்டி எழுதியிருக்கிறார் இப்போ ஜெயமோகன் வந்து மகாபாரதம் முடிச்சுட்டு உடனே என்ன தான் கூப்பிட்டு பேசினார் அப்போ சொன்னார் பவா நான் வந்து மகாபாரதம் முடிச்சுட்டேன் எத்தனை பக்கம் ஜெயமோகன் கேட்டார் யாரும் மயக்க சூழ்ந்துறாருங்க அவர் சொன்னார் முப்பதாயிரம் பக்கம் அப்படின்னாரு முப்பது வால்யூம் முப்பதாயிரம் பக்கங்கள் ஏழு வருடத்தில் எழுதி முடித்திருக்கிறார் வியாசர் கம்பர் அவங்களாம் கூட இவ்வளவு எழுதியிருப்பாங்களான்னு தெரியல அப்படி ஒரு பித்து பிடித்த மனநிலையில் அவர் வந்து அதை எழுதியிருக்கிறார் அவர் சொன்னார் கர்ணனுடைய டெத்தை பத்தி மட்டும் ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட போயினே ஒரு முந்நூறு பக்கம் எழுதியிருப்பார் அவ்வளவு காத்திரமான ரைட்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க அதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய மனநிலை பேரும் சும்மா சாதாரண விஷயம் கிடையாது முப்பதாயிரம் பக்கம் ஒரு ஆள் வந்து ஏழு வருஷத்துல எழுதி முடிச்சுட்டு முப்பதாயிரம் பக்கம் மட்டும் எழுதல இதுக்கு நடுவுல ஒரு ஒரு பத்து சிறுகதை தொகுப்பு வந்துச்சு இந்த கோவிட் பீரியட்ல மட்டும் அறுபத்தி ஒன்பது சிறுகதைகள் எழுதி அறுபத்தி ஒன்பது அறுபத்தி ஒன்பது கதை எழுதிக்கிறாரு அப்புறம் ஒரு அறுநூத்தி தொண்ணூறு பேர்ட்ட சண்டை வாங்கியிருக்காரு இலக்கிய சண்டை வாங்கியிருக்காரு ஆமா இவ்வளவு விஷயங்களையும் ஒரு ஆள் வந்து நாகர்கோயில ஒரு ரூம்ல உட்காந்து பண்ணிருக்கிறாருன்னா அது வந்து ரொம்ப அசாத்தியமான விஷயம் தான் அதனால்தான் இடதுசாரி கலைஞர்களே இடதுசாரி எழுத்தாளர்கள் நான் என்ன கேட்டுக்கிறேன்னா ஜெயமோகனுடைய கட்டுரைகளில் வருகிற ஆட்சேபமான பகுதிகளை நாம் எதிர்க்க வேண்டியது நாம் எதிர்வினை ஆற்ற வேண்டியது மிக மிக முக்கியமான விஷயம் அதுல வந்து ஜெயமோகனுக்கே உடன்பாடு ஓகேங்களா ஆனால் அவர் வந்து பிடிச்ச மாவு அப்படின்னு கிண்டல் பண்றது இப்ப முப்பதாயிரம் பக்கம் எழுதின ஒரு இந்த நூற்றாண்டில் அடுத்த நூற்றாண்டு ஞாபகம் வச்சுக்க போற பேர் வந்து அவன் பேர் தான் நீங்க விரும்பினாலும் விரும்பினாலும் நீங்க அப்படி கிண்டல் அடிக்கிறது அதனால வந்து நம்முடைய மேன்மையை தான் நம்ம குறைச்சுவோம் ஜெயமோகன் எப்பயும் என்னை பத்தி சொல்லுவார் பவாவுக்கும் எனக்கும் நேர் எதிர் அரசியல் உண்டு பவாவும் நானும் நேர் எதிர் எதிரான திசைகளில் பயணிப்பவர் ஆனா அப்படி பயணிப்பதற்கு முன்னால் வா எங்க வீட்டுல உட்காந்து ஒட்டி குடிச்சிட்டு அப்புறம் சண்டை போடலாம்னு சொல்ற ஒரு மனநிலை அவருக்கு மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு சொல்லுவார் அது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி அவர் பையன் வந்து டிகிரி முடிச்சோடனே எங்க வீட்டுக்கு தான் அவனை அனுப்பிச்சு வச்சாரு அஜித்தனை அப்புறம் ஒரு நாள் மேடையில பேசும்போது அவர் சொன்னாரு அவன் ஒரு மாசம் இருந்தான் எங்க வீட்டுல என் ஒய்ஃப் கேட்டா ஒரே புள்ள நம்ம வச்சுக்கிறது அவன் டிகிரி முடிச்சோடனே ஏன் பவா வீட்டுக்கு அனுப்புற அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் அவங்க சொன்ன ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு நம்ம பையன் என்வி சாப்பிட மாட்டான் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட மாட்டான் எப்படியும் பவா வீட்டுக்கு போனா அவன் என்வி சாப்பிட கத்துவான் அப்படின்னு சொன்னேன் அது நடந்துச்சு சக்சஸ்ஃபுல்லா அவன் செக்டர் இல்லாத இப்ப சாப்பிடவே மாட்டான் அப்படின்னாரு இன்னொன்னு எதிரிகளை சம்பாதிப்பது எப்படி என்று என்னிடமும் நண்பர்களை சம்பாதிப்பது எப்படி என்று பவாவிடமும் கற்றுக்கொள்ள சொல்லி அவன் அனுப்பிக்கிறான் அப்படின்னா அது நடந்துச்சான்னு தெரியல ஆனா இந்த எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்றேன்னா எதிர் கருத்துகள் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கலாம் நம்ம எல்லாம் ஒரே சிந்தனைகளோடு ஒரே அரசியலோடு ஒரே பார்வையோடு ஒரே வர்க்கத்தோடு பயணிக்கவே முடியாது மனிதர்கள் வெவ்வேறு விதமானவர்கள் தான் ஆனால் அதற்காக நம்முடைய தோழமையையும் அன்பையும் பிரியத்தையும் காதலையும் விட்டுவிட வேண்டாம் என உங்கள் கைகளை இறுக்கி கேட்டுக்கொண்டு நன்றி நல்ல செய்தியோடு நன்றி நன்றி தோழர் உங்களுடைய இந்த பொன்னான நேரத்தை எங்களோட பகிர்ந்துட்டு அந்த கதையை சொல்லி எங்களை ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷனுக்கு ஊக்குவிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி பவா தேங்க்யூ தேங்க்யூ